en el blog más de hoy en Adres Live. Tianguis. Ay, ni me, me voy a hacer el gelich. Guapo TV, mi amor. A ver, está, mire. Ve agenda, yo más adelante. Bienvenidas al vlog más número 5, espero que se encuentren súper bien. Yo aquí estoy bien cozy, como se dice, cozy, bien a gusto en mi casita en una mañana deliciosa, una mañana fresca, rica, ya el clima ya cambió definitivamente y lo estoy pasando a gusto, lo estoy disfrutando muchísimo con mi bebé. De hecho, aquí está abajito comiendo, está en su cuarto desayuno del día <risa> yo apenas voy a desayunar como vieron ya me hice mi cafecito en mi taza nueva navideña que me dio mi mamá y me hice unos molletes porque se me hizo práctico la verdad eh, estaba o sea como apuradita y se me hizo práctico Aquí estoy disfrutando chicas a mi bebé de verdad que estos días me le he pasado tan a gusto con ella la he disfrutado muchísimo Digo, son días que pasan muy rápido, esta etapa de bebecita, que ya pasó la etapa de recién nacida, ya pasó la etapa de bebecita, y de recién nacida, y, y ahorita que están empezando la bebés, la bebeceres, <risa> ni al caso, ¿cómo se dirá? Su etapa de más bebé, y ya empieza a agarrar hasta su carita ya más forma de como bebé, ya no tanto de, de ratitas remojadas como cuando nacen, así se me afigura. No sé, estoy disfrutando mucho la verdad. Y ya saben que he pasado por días así como estresantes. Yo creo que todas en el posparto es difícil porque te estás recuperando tú, recuperando y cuidando a una bebé. Y ya nomás pasa eso, empieza como que lo bonito, lo a gusto. Yo estoy muy agradecida con Dios por permitirme pasar estos días, este tiempo con ella, que no tengo que salir a trabajar a ningún lado y poder trabajar desde mi casa y poder cuidarla a ella, cuidar a Elías, estar con mi familia y atenderlos. Bueno, ahorita mi esposo es el que nos ha atendido más a nosotros que yo a ellos, pero es parte de la familia, es parte de hacer un equipo y todo. Chicas, pues ayer fuimos al pediatra, como vieron al principio, eh, todo está muy bien con Valentina, gracias a Dios, ya la dio de alta, eh, ya todo perfecto con ella y pues nos vamos a ver en un mes para su revisión del mes, ya ven que los bebés se revisan cada mes de que todo vaya bien. Está muy bien, eh, dijo el doctor que fue muy a tiempo el tratamiento y pues todo bien, estoy muy feliz por eso también, estamos más relajados también con eso y ya nada más está con sus vitaminas ahorita y pues con el pecho de la mamá que eso me dijo el doctor que era lo mejor, que yo le estuviera dando eh, lactancia materna exclusiva y de pecho. Por eso, doctor, tengo esta cara. <risa> Pero fíjense que para un ser como yo, que es medio vaguillo, eh, una parte de mí está eh, se siente bien. ¿Por qué? Porque no lavas biberones, porque no estás esterilizando, porque no estás preparando leche. Miren, miren, hasta de loquito aquí. <risa> Porque cuando sales, nomás sales con el cambio de ropa. Ay, no. 
¿Qué, mami? ¿Qué pasó, Valentina? No te creo ese llanto yo. No te lo creo. Ay, chicas, está llorando mucho, llora mucho ella. Oigan, en todos los videos ha salido llorando la Valentina, no nos ha dejado, dejado ¿cómo se dice? sentidas en ningún video. Pero esto es de que ya trae sueñito, ya porque ya son como las 10 de la mañana y se despertó como a las, ¿qué serán? 7, ya, ahorita ya se va a querer dormir, ¿verdad? Sí, ya es sueñito, porque la bubi me la quita y me la pone, me la quita y me la pone, y así está jugando con ella. Y eso es de, de sueñito. ¡Ay, qué llanto! ¡Ay! ¡Qué llanto! Ay, les decía que, que una parte, la lactancia materna sí es muy esclavizada, eso sí. Porque ya ven que yo me he escapado una hora y ya no puedo escaparme más. O no me puedo tomar mi copita de vino. O dicen que sí, pero te tienes que esperar. Y si en el momento te, el bebé te necesita, quiere chichi o lo que sea, pues ahí no puedes. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero lo mejor es que es lo mejor para ella. Claro, si en algún momento cambio a lactancia mixta, como empecé, yo empecé con lactancia mixta, pues no hay ningún problema tampoco, no, no me siento como forzada a nada. Todo lo que sea bueno para ella y para mí también, para estar cuerda, para no volverme loca. Pero sí, chicas, o sea, por una parte está bien. ¡Ahí viene el del pescado otra vez! <ríe> bueno, chicas, voy a desayunar porque ya traigo hambre. A ver si esta niña me deja, ¿verdad, Valentina? ¡Ay, no! ¡Qué llanto traemos! Chicas, miren ya, acomodé aquí el comedor, más o menos... Aquí está. Y hice este arreglito porque tenía esta canastita. Y se acuerdan que les había enseñado las piñas. Y tenía esos santas como totem, son de madera. Los encontré esos santas en un tianguis. Ay, ni me acuerdo cuánto me costaron, pero desde que los compré. Me han gustado y los he puesto siempre en Navidad. Como saben, pues no puedo poner muchas cosas. Yo creo que me voy a quedar con esto. Esto en la mesa y acá pues mi arbolito es todo. Porque sí, si sí, no tengo ahorita muchos muebles donde poner, pero creo que se ve limpio. Se ve eh, un detallito ahí para que no pase desapercibido. Y porque pues tenía, aparte tenía esta canastita, las piñitas y todo. Y no sé, está rústico, pero bonito. No sé qué dicen ustedes. Y la silla que tenía en la esquina, pues la acomodé así como en el comedor, porque ahorita pues me da pena sacarla al patio, porque se, si se va a echar a perder, mi esposo la tiene que... la tiene que desarmar si quiere hacer lo que dijo de tenerla como de reparación o algo así, no sé. O regalarla a alguien, porque yo en un futuro me gustaría poner dos. Dos banquitas acá y ahí, miren, no lo he arreglado. <risa> Ni me he acordado de eso hasta que lo veo aquí en los videos. Me acuerdo que, que tengo esa parte de la mesa que mejor se la quite porque se caía. Y mejor se la quite. Y de este... Hoy oh, tengo que limpiar este piso, miren. Ahí tiene pintura que no se le quitó cuando se, se pintó el soclo. Y sí, chicas, pues ahí está mi comedor. Queda exacto sin el mueble este que quiero poner ya las navidades próximas yo creo que voy a tener que ponerlo así de esta manera para que me quepa bien todo pero me gustó, me gustó cómo se ve sencillito pero le di un toque ahí al comedor bonito y por acá pues ya saben mi mesita de servicio que es la que estoy usando y dejé este santita que compré en Soriana en oferta cuando ya fue enero cuando ya están las ofertas y miren aquí tengo esta niña si sí se quedó ahorita con el chupón que una de ustedes me puso no les he contestado los comentarios del video anterior pero una de ustedes me puso que que el chupón era muy malo la verdad es que a mí tampoco me encanta el chupón Elías jamás usó chupón nunca me gustó ponerle Elías pero no me hizo falta me explico como para entretenerlo tantito pero Valentina sí chicas y es la segunda vez 
que se lo pongo la tercera vez, la segunda fue cuando se los enseñé en el blog anterior o antes de, en el blog 3 creo, que le puse el chupón y lo tuvo unos 5 minutos, ahorita ya está tardando un poquito más, como que ya le agarró el gusto, porque Valentina a mí, como podrán saber, ustedes saben que los niños a veces te agarran de que quieren comer y a veces es, eres su chupón y yo últimamente he sido mucho chupón de Valentina y no me deja hacer nada en la casa y tengo que cumplir con varias cosas entonces si sí, el chupón va a ser mi aliado para poder yo hacer ciertas cosas aquí en mi casa y poder estar a gusto todos porque pues es parte del show tener la casa bonita eh, atender a mi otro hijo y darme tiempos y si es una herramienta que me va a ayudar por ciertos ratitos pues chicas la voy a aprovechar y miren, el chupón este es de los de miel. So, ese fue el que le gustó. Porque es súper, súper aguadito. Así como la bubi, pues. Entonces, por eso. Ay, ah, vean, tengo esa cobija ahí. Porque este día quería prender el arbolito y que se notara más. Y sentirme más, más así, más cozy, más tranquila. La maleta que ven allá. Esa maleta ya la tengo que llevar con mi mamá dije ya lo que no puse no puse por ejemplo la corona tengo muchas cositas ahí que no se pueden poner porque no tengo dónde así es que mejor así voy a dejar y esa la voy a llevar con mi mamá lo único que sí a lo mejor sigo comprando son detallitos para poner en el árbol y ya es todo pero de cosas de adornos creo que va a ser todo miren ya ¿qué tienes aquí mi amor? ¿qué era? una pelucita de la cobija a ver vamos a ver Sí, es cierto. <risa> Se le salió. Si sigue inquieta y llorando es que es hambre. ¿Verdad, Valentina? Ya no le sale, pues, al chupón chi leche. Chi <risa> no le sale, mamá. No me engañes a mí, no me engañas. Es que por eso no me gusta casi, porque es como un engaño realmente para ellos. Pero como les digo, si me sirve tantito, pues, bueno. Del cuidado de las uñas... De este, ahorita como Dios me da a entender aunque me haga una uña cada media hora <risa> voy a hacérmelas porque miren las traigo así ustedes saben que yo no soy tanto de uñas largas de repente muy a la larga así me las he puesto pero yo soy más de uña cortita pero pintadita así con el gelish y hoy oh, no se hizo un relajo aquí me voy a hacer el gelish miren aquí tengo todos mis gelish que me han mandado me han mandado dos, dos compañías me han mandado de Madame Glam y me han mandado de eh, ¿dónde está? Ah, de Nile Reserve las dos están muy bien la verdad eh, Nile Reserve fueron las últimas que me mandaron y pues me han gustado muchísimo ahorita voy a estrenar uno de los que pedí especiales para navidad yo dije va a llegar el momento en que sea navidad y quiero esos tonos yo había pedido este este y uno de brillitos que me mandaron no me acuerdo si este yo lo pedí o me lo mandaron pero vean qué bonito está con brillitos entonces quiero ponerme las uñas muy muy navideñas con este abajo y este encima y bueno pues como les digo voy a tratar de hacerlo eh, poco a poco a lo mejor una uña cada media hora pero este día voy a terminarme las uñas el pelo no sé porque mi esposo tiene unas vueltas al ratito y no va a estar aquí entonces mejor lo que pueda hacerme me lo voy a hacer porque mañana tengo eh, mi primer posadita cafecito navideño con, mis, con mi familia así es que quiero ir bien bonita Mi taekwondo y A ver, Elías. ¿Cómo te ves, mi amor? A ver, párate. Para que te vean las chicas lo guapo que te ves de taekwondo y Mira, aquí vamos a acomodarte este. Todavía no se deja hacer bien lo de la cinta, pero ahí el maestro se las acomoda. Ya está listo, chicas, porque ahorita su papá va a venir por él otra vez para llevarlo a taekwondo. ¡Salud, mi amor! ¡Salud! Y ya comió pescadito, le encanta el pescado, hacía la plancha Elías. 
y eso comió, se comió tres filetes de pescado con sal, pimienta y, y ya y lo se lo hice a la plancha así con tantito aceite de ajo luego se los voy a platicar, ese aceite está bien rico y bueno, pues este niño ya está listo ya, con su botella de agua ahí, miren lista para que ya, ahorita que llegue su papá ¡Fuímonos! Y les digo adiós a las chicas, ahorita te vas al deporte. Miren, chicas, ya es tardecito y apenas empecé a hacerme las uñas. Me limé y después sigue la capa de... ¿Qué es aquí? Ah, no, este es el top y este es el, esta es la base. Primero te pones una base, te pones la lamparita que aquí está, miren, la lamparita. Ay, ¿por qué no prendes la lamparita? No me hagas esto. Ah, es que está desconectado acá. Ahí está, miren. Ahí prendió. Allá estaba, allá está Valentina. Me está dejando. Está despierta. Yo la había puesto dormida y la puse ahí. Y se despertó. Pero está tranquilita. ¡Ay! ¡Ay, la Valentina! Yo diciendo que estás tranquilita, Valentina. No me hagas quedar mal, mamá. Pero bueno, voy a ver cuánto me deja avanzar, porque ya ven que les dije que iba a avanzar conforme pudiera, pero que mínimo hoy quiero terminarme las uñas. Ahí voy, ahí voy, niñita. Chicas, miren, se logró una mano, ahí no quedó perfecta, porque sí batalló un poquito, pero ay, casi no se ve. Bueno, tiene, ahí queda un poquito de algodoncito aquí. Miren los brillitos, ahí como medio tenues, pero se ve que están brillositas. Y ahorita me haré la otra mano. Ahorita me haré la otra mano, está muy bonito el tono, es un tono como guinda, vino, aquí casi no se nota, pero está muy precioso. Lo que me queda las orillitas luego se me cae. Cuando me baño o me lavo las manos, eh, me lo quito. Ahí está, miren. ¡Tarán! Y ahorita estoy tratando de que cada vez que Valentina esté en el pecho y puedo, hago, le adelanto a mi agenda, chicas. Ahora me dio por hacer mi propia agenda. Ay, me está temblando la mano. <ríe> me dio por hacer mi propia agenda. Yo más adelante les voy a platicar y les voy a enseñar cómo me voy a organizar este próximo año. Porque digo, si no lo hago así, eh, la vida se te va. <ríe> y más cuando tienes un bebé, o sea, se te va los días y si no te propones hacer ciertas cosas, si no te pones metas, si no te pones sí, propósitos eh, se te van los días y pues no hacer nada si no te organizas así es que dije lo primero, el primer propósito para hacer todos mis propósitos de año nuevo es tener una agenda y llevarla a cabo, así es que bueno, estoy haciendo el mes de enero y ya más adelante ustedes van a ver cómo me voy a organizar. Y aquí pues en la tablet pongo algo para ver y entretenerme mientras trabajo. Así me la llevo <ríe> mientras pueda. Chicas, mi cena así rápida. Eh, una tostadita de aguacate con chipotle y queso. Ahorita me voy a hacer otra, pero me hice una ahí rápido porque traigo hambre es que esta niña trae mucho sueño pero no se quiere quedar en el porta bebé hoy este día no se quiso quedar bueno en la mañana sí porque pude hacer ciertas cosas pero ahorita ya en la tarde no ha querido entonces estoy batalla <risa> ayuda y como no está mi esposo Elías tampoco está o sea es cuando más batallo <risa> cajes del oficio y ni modo y me tocó soportar como dicen por ahí, estoy como niña chiquita chicas esperando un paquete de DHL que me avisó DHL que iba a llegar hoy al final del día y yo pues ya veo como oscuro y digo pues ya es el final del día ¿cuándo va a llegar? pero no, es temprano pues, son como a las 5 de la tarde pero pues ya ven que está oscureciendo bien temprano por eso esta niña ya comió. Yo ahorita voy a hacer la otra tostada. Estoy esperando a que alguien me deje. Nomás que la puse a ver el arbolito. Miren, aquí ya está viendo el arbolito. ¡Ay, qué bonito se ve! La verdad sí lo, lo organizaría un poquito mejor. Siento que le puse muy al aventón todos los, los 
eh, adornos, o sea, ahora estaba pensando y dije, ¿y si quito todo y lo vuelvo a poner? Me dio la loquera, pues. Ay, pero dije, no. <risa> no, porque si lo hago, ya me veo tres días más con el árbol ahí pelo. No, no, gracias. Ay, ay, sí se va a quedar. Está bonito. Ya para el próximo año organizaré mejor las ideas de cómo ponerlo, pero siento que se ve bonito así. Y yo sé que a muchas de ustedes sí les gustó. Y bueno, pues aquí estoy con esta hermosura. Que no me deja sin nada, ¿verdad, mamá? Pero la amo a mi bebé. ¿Verdad, mi amor? No me importa a mí. Mientras pueda, lo voy a hacer. Aunque traiga una mano hecha y la otra no. Aunque tenga que doblar todavía mucha ropa. Ni modo, primero está ella. Le dio hipo ya. Voy a verle lo logro, miren. Ya me hice la otra mano. Ahí está. Un poquito este dedo me quedó. Y este fueron los que más me quedaron así como que con eh, pintura alrededor. Aparte es que tengo muy chiquitas las uñas y batallo. Y cortitas pues. Pero está bien bonito el tono, miren. Acá está la otra, me manché ahí. Acá está la otra, brilla muy bonito. Y le queda perfecto, pues los dos tonos quedan perfectos juntos. Eh, ya acercándose a la Navidad, a lo mejor me hago otro diseño porque ahí tengo un verde navideño totalmente. Miren. Ay, se les antojó pasar con música. De este, miren. Este es el tono navideño. ¿Cómo se llama este tono? Royal Green. Está hermoso este color. Precioso. Y sí los pedí con la intención esta de Navidad. Este y este. Y este. Si los pedí con esa intención muy navideña. Y pues se logró porque esta niña se me durmió y por fin se quiso quedar ahí, chicas. Así es que pude hacerme mi propósito del día que fue hacerme las uñas. Y pues ahora toca juntar todo esto, chicas, para que no se me acumule tanto reguero. Sigo esperando los de DHL que ni sus luces, no sé a qué horas dejan de trabajar, porque dice ideal que hasta el final del día me iban a traer el paquete, pero sepa la bola, no han llegado. Yo había ordenado esta cajita, pero como la muevo, pues se desordena toda. Vamos a poner esto así, la acetona, y luego me da miedo que se, que se caiga toda. Esta acetona y la de esta. Ah, sí, voy a guardar la lamparita esta. Esta me la mandaron de chigla. Según yo le quería limpiar el otro día y tenía acetona. Y vean, toda fea la dejé. Nada más que no me mandaron el cuadrito. Yo siempre le pongo el de mi celular. Y ya la guardo aquí para hacerme las uñas. Este es de viaje. Está súper práctica esta lamparita. Y sirve muy, muy bien. Nada más que ya se me manchó. La lamparita de los... Hellish. Chicas, y aquí me voy a despedir de este video blog. Yo sé que fue un blog muy sencillo porque realmente pues no salí de mi casa. A veces toca así y como sé que mañana voy a salir, pues hoy me la quise pasar tranquilo. Aparte, y pues Valentina apenas va saliendo de lo del doctor, así es que dije, no, está bien que me quede en casa. Fue un día para mí tranquilo, bonito. A veces hay que disfrutarlo sencillo, chicas. A veces hay que disfrutar la cotidianidad la cotidianeidad <risa> toda trabada porque creo que cuando se disfruta eso también puedes disfrutar más todavía cuando haces más cosas más padres pero el día a día hay que disfrutarlo ahorita pues no les he compartido mucho que hacer eh, porque a veces lo hago así de volada cuando esta niña me deja y, y ya no pongo la cámara y así pero pues voy a tratar de compartirles más de lo que hago en mi día a día como ama de casa y pues los blogs más así son, va a haber blogs más que son que haga más cosas, otros que voy a estar aquí en la casa nada más y pues para las que quieran acompañarme aquí voy a seguir echándole ganas y para las que no pues ni modo bueno mis hermosas, muchas gracias a todas las que me acompañan día a día en estos blogs más las quiero mucho y nos vemos mañana en el próximo video, bye bye, no puede no puedo decir bye porque la mano esta la tengo acá atrás. <ríe> bye, las quiero.